ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ விநாயக சதுர்த்தி வர்றதுனால கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வளாக ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பிள்ளையார் சாமிட்டு வந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த விநாயக சதுர்த்திக்கு நான் உங்களுக்கு நாலு உப்பு கொழுக்கட்டு அடுத்த வீடியோவில் நாலு இனிப்பு கொழுக்கட்டை செஞ்சு காணிக்க போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து இது வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் உப்பு கொழுக்கட்டை இந்த வீடியோவில் நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் வாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன இதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காணிக்க போகிற கொழுக்கட்டை வந்து உப்புமா கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா இந்த இட்லி ரவை இருக்குல்ல இதை வச்சு பண்ணக்கூடியது ஸோ இந்த இட்லி ரவை நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம் என்னோடய ப்ளாக்லேயே ஒரு ரெசிபி இருக்கும் ரைஸ் ரவைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் பச்சரிசியை வந்து மிக்சியில் வந்து பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பச்சரிசியை மிக்சியில் வந்து ஃபைனாக பவுட்ரு பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ரவை மாதிரி பிடிச்சிக்கணும் ஸோ இதை வச்சு எப்படி கொழுக்கட்டை பண்ணணும்னு காணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேனை வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஸோ ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே கடுகு கொஞ்சம் கடலை பருப்பு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு இதில் கொஞ்சம் வரமிளகா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காயப்பொடி கருவேப்பில் ஸோ நம்ம நார்மலாக சீசனிங் பண்ணுவோம்ல அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வறுத்துட்டு தண்ணி ஊற்றிடலாம் இதில் நான் அரை கப்பு இட்லி ரவை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை கப்பு மூணு பங்கு தண்ணி விடணும் ஸோ தண்ணி விட்டு அது நல்ல கொதி வரட்டும் ஸோ இதில் தேவைக்கு தக்கன சால்ட்டு அப்புறம் தேங்காய் ஸோ தேங்காய் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது கொதி வந்தோன்னா நம்ம ரவையை போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இது நல்லா கொதிச்சிடுச்சா இதில் வந்து இந்த ரவையை போட்டு கிண்டிடலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு உப்புமா மாதிரி பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ அரிசி ரவையில் வந்து உப்புமா இந்த இட்லி ரவை இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி பச்சரிசியை வந்து நீங்கள் மிக்சியில் வந்து பச்சரிசியை வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா உணர விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமாட்டு நல்லா காஞ்ச மாதிரி ஆகும்ல அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிக்கோ ஸோ இதை வந்து இப்போ நல்லா கிண்டி விடணும் அது திக்காட்டு சுருண்டு வரும் அது வரைக்கும் நீங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ சுருண்டு வந்துடுச்சுல ஸோ இதை ஒரு வேறு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற விட்டுற போகிறேன் இந்த மிக்சரை ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம கொழுக்கட்டை பிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த நல்லா ஆரியாச்சு இதை எடுத்து உருண்டையாக பிடிச்சிடும் இதை வந்து திருப்பி நம்ம ஆவியில் அவிக்கும் போது நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அழகாக வெந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி அவ்வளோத்தையும் முடிச்சுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம அரிசி ரவை கொழுக்கட்டையை உருட்டியாச்சு இப்போ இதை வந்து ஸ்டீமரில் அடிக்கிடலாம் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த பேம்பூ ஸ்டீமர் நான் இது வாங்கி வாங்கியிருக்கேன் ரொம்ப யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்லாயிருக்கு ரொம்ப நல்லாவே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரெண்டு அடுக்கு மாதிரி வரும் ஸோ நான் மொத்தமாக எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு மொத்தமாக தான் அவிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த அடுக்கில் நான் வந்து இது வந்து ஸ்டீம் ஆகும்போது அந்த பேம்பூவோட வாசனை வந்து அப்படியே அழகாட்டு அந்த கொழுக்கட்டையில் இறங்கும் ஸோ நல்லா இருக்குது எனக்கு இந்த ஸ்டீமை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை மோமோஸ் அதெல்லாம் இதில் அவிச்சோன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சுட்டு அப்புறம் அடுத்த பேட்சையும் பண்ணி அடுத்த பேட்ச் இதையும் ப உள்ளே வச்சுட்டு மொத்தமாக ஸ்டீம் பண்ணுறது எப்படின்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பாட்டம் ரேக்னு நினைக்கிறேன் இது மேலே வரும் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த கொழுக்கட்டை ரெண்டாவது பண்ணி காணிக்க போகிறது வந்து அம்மினி கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே டோ தான் பண்ண போகிறேன் இந்த டோ வச்சு 
நான் வந்து கார கொழுக்கட்டையும் ஒன்று பண்ண போகிறேன் இனிப்பு கொழுக்கட்டை இனிப்பு அம்மினி கொழுக்கட்டை அம்மினா குட்டி குட்டி கொழுக்கட்டை ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு அரிசி இது தண்ணியை வந்து கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் போட்டுடலாம் ஸோ ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஐயோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கை கொஞ்சம் தேங்காய் ஸோ இந்த கொழுக்கட்டிக்கெல்லாம் தேங்காய் தான் மெயின் இது நல்ல கொதி வரட்டும் ஸோ நம்ம தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு முக்கா கப்பு அரிசி மாவு கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு தான் அதை அளந்து வச்சுருக்கேன் அதை அப்படி போட்டுட்டு கிண்டிடலாம் நம்ம ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நெய்யோ நல்ல நெய்யோ தேங்காய் நெய்யோ ஒரு ஸ்பூன் ஒன் டீஸ்பூன் விடுங்க ஒரு கப் அரிசி மாவுக்கு முக்கா கப்பு ஒரு கப் தண்ணிக்கு முக்கா கப் அரிசி மாவு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து கூலாகும் கூலாக கூலாகணும் இது கூலானதுக்கப்புறம் தான் நம்ம குட்டி குட்டி உருண்டியாக உருட்ட முடியும் ஸோ இதை எடுத்து வச்சிடலாம் அம்மினி கொழுக்கட்டியை வந்து உருட்டிடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் யாராவது ஹெல்ப் கூப்பிடுங்க குட்டி குட்டியாக உருட்டணும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சைஸ்லேயாக உருட்டணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கூலானோன்னா அது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அவுட்டரில் எல்லாம் கொஞ்சம் காஞ்சி இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ லைட்டாக இப்படி பெசஞ்சு விட்டுட்டு யாரையாவது கொஞ்சம் நீங்கள் பே இப்போ நான் குறவாக பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நான் ஈஸியாக உருட்டிடுவேன் நீங்கள் நிறைய பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யாரையாவது ஹெல்ப் கூப்பிட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சைஸில் உருட்டி எடுத்துக்கோங்க என்னோட ஃபேவரட் இது தான் இந்த கொழுக்கட்டை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவ்வளோ கொழுக்கட்டையும் உருட்டிட்டேன் எவ்வளோ தூரம் குட்டியாக உருட்டுறீங்களோ அவ்வளோ பொறுமை உங்களுக்கு ஸோ அதனால் குட்டி குட்டியாக உருட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பொறுமை இருந்துச்சுன்னா குட்டி குட்டி சைஸில் உருட்டுங்க எனக்கு அந்தளவுக்கு பொறுமை கிடையாது அதனால் நான் ஓரளவுக்கு இப்படி உருட்டியிருக்கேன் பேம்பூ ஸ்டீமரில் போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த அம்மினி கொழுக்கட்டை பண்ணோம்ல கார அம்மினி கொழுக்கட்டை அதுக்கு வந்து ஒரு கார பொடி பண்ணணும் அது அது ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் மூணு வர மிளகா போட்டிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரகம் இதோட அளவு எல்லாமே நான் கொடுக்குறேன் அதில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் மாதிரி கடைசி ரெசிபி எழுத வேணும்ல அதில் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெப்பர் இவ்வளோவும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு நம்ம இதை டோஸ்ட் பண்ணிடலாம் நல்லா நல்லா வறுத்துட்டு கடைசி தேங்காய் போடணும் ஸோ இப்போ இது வந்து ஓரளவுக்கு வறுப்பட்டுடுச்சு இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ அதை ஒரு மிக்சியில் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருசாக இல்லை கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டு அதை வறுத்துடலாம் ஸோ அந்த தேங்காவை வந்து கொஞ்சம் அந்த ஈரப்பதம்லாம் போய் கொஞ்சம் கோல்டன் கலரில் ஆகிற வரைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த தேங்காயில் ஈரம் எல்லாமே போயிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு பிஞ்ச் காய பவுடர் காய பொடியும் கொஞ்சம் போட்டு அதை ஒரு ஃப்ரை மாதிரி இப்படி இப்படி பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் எடுப்பேன் இப்போ இதையும் மிக்சியில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ இங்கே மிக்சியில் பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ இதை பவுடர் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ நான் இந்த மாதிரி குற குறப்பாக கொஞ்சம் அப்படி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு நான் செஞ்சு கணிக்க போகிற கொழுக்கட்டை வந்து ரவா கொழுக்கட்டை ஸோ அதுக்கு வந்து ஆயில் வந்து கிட்டத்தட்ட இது அந்த உப்மா கொழுக்கட்டை மாதிரி தான் ஸோ ஆயில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில கேரட் அதுக்கப்புறம் காயப்பொடி இவ்வளோத்தையும் ஒரு ஒன் மினிட் வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஒன் மினிட் கூட தேவையில்லை லைட்டாக அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு அது கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் ஒரு கப்பு தண்ணி 
இது அந்த மாவு அளந்த தண்ணி இந்த கப்பில் தான் மாவு அளந்தேன் அதுக்கப்புறம் இதில் இது வந்து உப்பு கொழுக்கட்டையில் அதனால் தேவைக்குத்தக்கண உப்பு ஸோ இப்போ இது வந்து கொதி வரட்டும் ஸோ உப்பு கொழுக்கட்டை வந்து இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை நீங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ நான் வந்து டோட்டலாக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணிக்குள்ளே செஞ்சு முடிச்சிருவேன் அவ்வளோ கொழுக்கட்டையுமே ஏன்னா எல்லாமே ஒரே இன்க்ரீடியண்ட் தான் ஆனால் டேஸ்ட் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது வந்து கொதி வரணும் நல்லா கொதி வந்தோன்னா ரவையை போட்டுடலாம் இது வந்து ரவை கொழுக்கட்டை ஸோ இப்போ வந்து நல்ல கொதி வந்துடுச்சு ஒரு கப்பு தண்ணி அரை கப்பு ரவை ஸோ அரை கப்பு ரவையை அப்படியே தூண மாதிரி போட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க கொழுக்கட்டை <laughs> ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக திக்காக வந்தாச்சு ஸோ இதை எடுத்து ஒரு தட்டத்தில் நான் வச்சிட போகிறேன் ஏன்னா அது கூல் ஆகும்போது இன்னும் கட்டி ஆகும் இந்த ரவா கொழுக்கட்டையும் கூல் ஆகிடுச்சு ஸோ இதையும் நான் வந்து இதை வந்து இந்த ஷேப்பில் உருட்ட போகிறேன் கொஞ்சம் எலாங்கேட்டட் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி உருட்டி எடுக்க போகிறேன் ஸோ இதை டேரெக்டாகவே நான் இதில் அடுக்கி வச்சிட போகிறேன் ஸோ இந்த கொழுக்கட்டை வந்து நீங்கள் விநா விநாயகர் சதுர்த்திக்கு தான் பண்ணணுன்னுலாம் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து இதில் நூலா என் ட்ரெஸ்ஸில் ஒரு நூல் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரேக்ஃபஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற கொழுக்கட்டை ஸோ ரவை கொழுக்கட்டை அந்த அரிசி கொழுக்கட்டை அதெல்லாம் ப்ரேக்ஃபஸ்ட்டுக்கு இல்லைனா கிட்ஸுக்கு வந்து ஸ்கூலில் இருந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்நாக்ஸுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ ரவை கொழுக்கட்டையே இந்த மாதிரி பிடி கொழுக்கட்டை மாதிரி உருட்டி வச்சுட்டேன் அங்கே வச்சுருந்த அந்த அம்மினி கொழுக்கட்டையே கொஞ்சம் பிரித்து இதில் வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்டீம் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்படி ஸ்டாக் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் வந்து என்னோடய பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் வச்சிட போகிறேன் ஸோ இதே பேன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் மூணு ரெசிபிக்குமே பேனை வந்து வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே நான் வச்சுட போகிறேன் ஏன்னா இந்த பேனில் தான் சூப்பராக ஃபிட் ஆகுது அதனால் ஸோ இந்த பேனில் கரெக்டாக எனக்கு ஃபிட் ஆகுது அதனால் இதில் வச்சு ஒரு எட்டு பத்து நிமிஷம் அவிஞ்சா போதும் ஸோ அவிஞ்சோன்னா காணிக்கிறேன் வந்து பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக ஆவி பறக்க பறக்க கொழுக்கட்டை ரெடி வெந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ நான் இப்போ வந்து வந்து அடுப்பை வந்து ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணிவிட்டு ஆமாம் வெந்துடுச்சு ஸோ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸோ பத்து நிமிஷம் வேக வச்சேன்ல ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் பாத்திரத்தை அப்படி வெளியே கூட எடுத்து வச்சிடலாம் நான் வெளியே அப்படி எடுத்து வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் இப்போ நான் இதை எடுத்து வெளியே வச்சுட்டேன் இதை அப்படியே வந்து கூல் பண்ணால் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் விட்டுற போகிறேன் சூடாக இருக்கும்போதே அதை எடுத்திங்கன்னா பொடிஞ்சிரும் ஏன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ ஆறுனோன்னா உங்களுக்கு சரியாயிடும் கொழுக்கட்டை எல்லாமே நல்லா அவிஞ்சிருச்சு நான் இதில் இந்த அம்மினி கொழுக்கட்டில் இனிப்பும் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால் அதுக்கு கொஞ்சம் வச்சுட்டு மிச்சத்தை வந்து இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வச்சு கார கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிட்றேன் ஸோ அந்த பேனில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ அது ஹீட் ஆனோடனே நம்ம இந்த வேக வச்ச கொழுக்கட்டையை போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகே இப்போ இது வந்து கொஞ்ச நேரம் இருந்துச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கிற பொடியில் உங்களுக்கு எவ்வளோ பொடி தேவையோ அவ்வளோ தானே போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அது கூட கொஞ்சம் சால்ட்டும் போடணும் நீங்கள் அந்த பொடி பொடிக்கும் போதே கொஞ்சம் சால்ட்டும் அதில் போட்டு பொடிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ அந்த பொடியை போட்டுட்டு ரொம்பலாம் குக் பண்ண தேவையில்லை கொஞ்சம் அப்படியே பரட்டி விட்டால் போதும் அந்த கொழுக்கட்டையில் அது தன்னால் அந்த பொடி வந்து அப்படியே ஒட்டிடும் கார கொழுக்கட்டை வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அங்கே மகி வந்து அழுதுட்டுருக்கா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள அந்த கொழுக்கட்டையை வச்சு அம்மினி கொழுக்கட்டை பண்ணுவோம் 
ஆனால் அது இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இப்போ வந்து இது இப்படி தான் வந்து கார கொள்கட்டை பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து பாசிப்பருப்பு கொள்கட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் நான் ஒரு ஒரு கப் பாசிப்பருப்பை ஒரு பேனில் போட்டு லைட்டாக வறுத்து எடுத்துருப்பேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லைட்டாக வாசனை வர்ற வரைக்கும் வறுத்துட்டு இதை ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டு ஒரு விசில் வச்சு நம்ம எடுத்து போகிறோம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கழுவ போகிறேன் ஸோ இப்போ நல்லா கழுவிட்டு முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஒரு ஒரு இன்ச்சு அளவுக்கு தண்ணி ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஸோ ஒரு விசில் விட போகிறோம் இப்போ கொழுக்கட்டைக்கு மாவு எப்படி அவுட்டர் இது வந்து எப்படி சாஃப்டாட்டு வருவணும்னு காணிக்கிறேன் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணியில் வந்து கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயிலோ நல்லெண்ணெயோ நான் நெய் விடுவேன் ஒரு ஸ்பூன் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டீஸ்பூனு அதுக்கப்புறம் அடுப்பு கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுட்டு நம்ம மாவை போட்டு கிண்டிகிட்டே இருக்க வேண்டியது ஸோ இதோட அளவு மாவோட அளவெல்லாம் நான் கடைசி உங்களுக்கு அந்த டிஸ் இதில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் மாதிரி ரிட்டன் ரெசிபியில் காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் தான் நம்ம மாவு போட்டு வருவோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கொழுக்கட்டை இடியாப்பம் எல்லாத்துக்குமே தலை தலைன்னு தண்ணி கொதிக்கணும் அதில் போட்டு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து சாஃப்டாக வரும் அவ்வளோதான் இப் இவ்வளோதான் வெளி மாவு இது இனி ஆறும்போது உங்களுக்கு கெட்டியாகும் கொஞ்சம் நம்ம நல்லெண்ணெய் இது ஆறுனோன்னா பெசஞ்சிட்டோன்னா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வந்துடும் ஸோ இது கூல் ஆகணும் கூல் ஆனோன்னா கார பாசிப்பருப்பு கொழுக்கட்டை எப்படின்னு காணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் கடுகு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ரெண்டும் நல்ல இதாகிடுச்சு கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் போடுவேன் அது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் போடணும்னு இல்லை அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வர மிளகாக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்சு காயப்பொடி கொஞ்சம் கருவப்பு ஸோ இவ்வளோத்தையும் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இதில் பாசிப்பருப்பை போட்டுடலாம் ஸோ கொஞ்சத்தை நான் வந்து ஸ்வீட்டு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சத்தை மட்டும் போடுவேன் ஸோ பாசிப்பருப்பு கூடையே வந்து தேங்காய் ஸோ என்கிட்ட வந்து ஃப்ரெஷ் தேங்காய் தீந்து போச்சு இந்த டெஸ் ட்ரைடு கோக்குனர் நிறைய இருக்குது அதனால் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட் ஸோ போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் இதுதான் ஃபில்லி கொழுக்கட்டை மாவு வந்து நல்ல கூலானோடனே நான் நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இப்படி பெசஞ்சு வச்சுட்டேன் ஸோ சாஃப்டாக இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம எரிப்பு பூர்ண கொழுக்கட்டை எப்படின்னு காமிச்சிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்துக்கோங்க ஸோ கையில் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் இந்த அச்சில் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மோதக வச்சு கடையில் கிடைக்கும் இந்த கோம்பு மாதிரி இருக்கும்ல அதில் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கையில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் அந்த இனிப்பு கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுவேன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் இதை விதவிதமாக அச்சு கிடைக்கும் கடையில் இப்போ வந்து இந்த உப்பு பூரணம் இருக்குல்ல இந்த பூரணத்தை எடுத்து சென்டரில் வச்சிட போகிறேன் வச்சுட்டு நம்ம இதை கவர் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ இந்த சைடில் உள்ளதெல்லாம் எடுத்து விட்டுருவோம் பாருங்க ஸோ சூப்பராகிட்டு ஃப்ளவர் மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து வேறு ஷேப்ஸ் கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் இது இல்லை அப்படின்னா எப்படி ரவுண்டாட்டு பண்ணணும்னு காணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு மாவு எடுத்துட்டு இப்படி சுற்றியில் இப்படி பண்ணுங்க இப்படி அமுக்கிட்டு இந்த பூரணத்தை எடுத்து கொஞ்சத்தை நடுசில் வச்சுட்டு நம்ம ஆலு பரோட்டாக்கெல்லாம் எப்படி பண்ணுவோம் அது மாதிரி
ஸோ இது ரவுண்டு கொழுக்கட்டை ஸோ இது மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இனிப்பு இதில் வந்து என்ன இருக்குது உப்பு உப்பு மூங்குதால் கொழுக்கட்டை இனிப்பு மூங்குதால் ஸோ இது மாதிரி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை ஸ்டீம் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ இதை இப்படி ஸ்டாக் பண்ணி ஸ்டீமரில் வச்சுட போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஆவியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் பத்து நிமிஷத்தில் சூப்பராக வந்துடுச்சு ஸோ இது பிள்ளையார்பட்டி மோதகம் இது உப்பு கொழுக்கட்டை அது இனிப்பு கொழுக்கட்டை